അതായത് താനൊരു അപ്പൻ നമ്പൂതിരിയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ മധുര സ്വപ്നങ്ങൾ തനിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാലും തന്നിലെ ആഹ്ലാദത്തിനും തന്നിലെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടായില്ല മാത്രമല്ല അമ്മുക്കുട്ടിയും ഞാനും മൂന്ന് വൽ സംവത്സരത്തോളം ഒരു ഇണക്കുരുവികളെപ്പോലെ കഴിഞ്ഞവരാണ് ആ അമ്പലമുറ്റത്ത് ആ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൈമാറിയ ആസക്തങ്ങളും ആദ്രങ്ങളുമായ അന്യോന്യ ആദരവ് അത് വളരെ എന്താണ് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായിരുന്നു അഭീഷ്ടങ്ങൾ അവർ കൈമാറി അനുകൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ചെയ്തു പോകുന്ന സ്വൈര്യസല്ലാപങ്ങൾക്കിടയിൽ അവളിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന് വീണ മുറി വാക്കുകൾ ഭാവിക്കുള്ള വാഗ്ദാനമായി ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു കാരണം സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ദാഹിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മറകൂടാതെ പെരുമാറാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്താൻ പോലും അന്ന് അവിടെ കഴിഞ്ഞില്ല മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാനും മൂല്യങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച നടത്തുവാനും പാകത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനെയും സമീപിക്കുവാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല തലമുറ തലമുറയായി വാർന്ന് വീണ മുഖഛായകൾ പഴകിയ അഭിരുചികൾ വിലക്ക വിലകെട്ട ജൽപ്പനങ്ങൾ ശുഷ്കങ്ങളും വിരസങ്ങളുമായ സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ പൊളിച്ചു തേട്ടൽ ഇങ്ങനെയാണ് അയൽക്കാരുടെ മട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ കമ്പോള സ്ഥലത്ത് പരസ് പരസ്പരം കൊത്തി തിന്ന് പുലരുന്ന ഒരു ഒരു പറ്റം ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ചെന്ന് അകപ്പെടുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏകാന്തത എന്നെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുകയായിരുന്നു ആ ആ വരികൾ നിങ്ങളൊന്ന് വരയ്ക്കണം അതായത് എന്താണ് പിന്നെ ഒരു കമ്പോളത്തിൽ കൊത്തിപ്പറക്കി തിന്നുന്നത് ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് അറിയാത്ത ഒറ്റപ്പെടൽ തീർത്തും എന്താണ് എന്ത് ചെയ് എങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കണം എന്ന് അറിയപ്പെടാത്ത സാഹചര്യം ഈ ഇത്തരം ഒരു ഏകാന്തതയിലേക്ക് അമ്മുവിൻ്റെ വിയോഗം തന്നിൽ പിന്നെ അവസരമൊരുക്കി തനിക്ക് അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടുകാരൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ സുഹൃത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നിൽ എത്രമാത്രം ത വികാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എത്രമാത്രം പ്രതീക്ഷകൾ തരും തൻ്റെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം വികാര തരളിതമായി മാറും എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ വീട്ടിയുടെ ആ വ്യാ ഓരോ വാക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ശൈശവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൻ നമ്പൂതിരി ജനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് ഒരു നിശബ്ദമായ അവസ്ഥയിലാണ് ആ വീട്ടിൽ വേറൊന്നും പുതുതായി സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉണ്ണി അതിഥി വന്ന അവസ്ഥയോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അവിടെ ആ കുട്ടി വളരുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അമ്മയാണ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ അടു തൊട്ടടുത്ത ദേവത മാതൃവാത്സല്യത്തിൻ്റെ മാധുര്യമാണ് അവന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അമൃതയത്ത് അപ്പോൾ തുടർന്ന് പിന്നെ കൗമാരത്തിലും ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ആ വാത്സല്യങ്ങൾ അമ്മയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വാത്സല്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൗഭാഗ്യം പോലെ ഇനിയും ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ലാണ ലാളനകൾ തനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാലമാണ് കുടുംബം സന്താനം ഇത്തരം സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്ന കാലമാണത് അങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി പ്രേമനൈരാശ്യത്തിൻ്റെ കയ്പും പുളിപ്പും കുടിച്ച് ഇറ കുടിച്ചിറക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് താൻ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പാനപാത്രം തന്നിൽ നിന്ന് പ്രണയത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം തന്നിൽ നിന്ന് വീണ് ഉടഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അങ്ങനെ അത്തരം ചിന്തകളാണ് വി ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് പിന്നെ ത കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അമ്മുക്കുട്ടി തന്നിൽ നിന്ന് പോ നഷ്ടപ്പെടമായ തനിക്ക് നഷ്ടമായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ഈ അഭിലാഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അവൾ ആശ്വസിക്കുന്നു തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൾ ആശ്വ ആശ്വസിക്കുന്നു ഉണ്ടാവുകയാണോ ഇപ്പോഴ് അതും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സ്ത്രീയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ആരറിയുന്നു പൂരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഈ സമസ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറെ നേരം മൃഗ ഞാൻ മിനക്കെട്ട് അത്രമാത്രം കുറേ നേരം 
കഴിഞ്ഞകാല സംഭവങ്ങളിലൂടെ സാമുദായികമായ ഒരു പിന്നെ വിലയിരുത്തലിലൂടെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരപ്പൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ മിന്നിമറിഞ്ഞു എന്നുള്ള മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അടുത്ത് അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ വ്യക്തി പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീ അപ്രധാനമാണ് ആയണി ഊണിന് മലർ പറക്കുന്നത് പോലും അവൾ അറിയണമെന്നില്ല വരൻ ആർക്കും കോപ്പുമായി വന്നണയുമ്പോഴേ കന്യക തൻ്റെ വിവാഹ കാര്യം ഗ്രഹിക്കുന്നത് സമൂഹ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടായ പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെ ബലിയാടുകളാണ് അബലകൾ കുലമഹിമ ഗോത്ര പ്രഭാവം സ്ത്രീധനത്തുക എല്ലാം വ്യക്തിത്വത്തെ തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള ദിവ്യായുധങ്ങളാണ് ബഹുഭാര്യത്വം ബഹുരിഭർത്വത്വം പുനർവിവാഹ നിഷേധം മക്കത്തായം മരുമക്കത്തായം എല്ലാ പൗരോഹിത്യ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈഷമ്യങ്ങളിലേക്കും വൈവ്യ വൈകൃതങ്ങളിലേക്കും എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് അന്നത്തെ പ്രേമ നൈരാശ്യത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ അത് വായ വായിക്കണം അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ സ്ത്രീ അവസ്ഥ സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ ഗതികെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് ബി ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് എന്താണ് സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീയെ ഒരു വ്യക്തിമത്വമായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല അവൾക്ക് വിവാഹം വരുമ്പോൾ അവളോട് ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല വിവാഹ തലേന്ന് ആയണി ഊണിനെ മലർ വരുത്ത് സദ്യ കൂട്ടി ഒരുക്കുന്നൊരു വിവാഹ തലേന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുന്നതാണ് കൂടി ഒരു വിളംബരം കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഈ ആയണി ഊണ് ആയണി ഊണിന് മല സദ്യക്കായി മലർ വറുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൾ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല നാളെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരാൾ ഇവിടെ വരുമെന്നും താളെ നാളെ തൻ്റെ വിവാഹമാണെന്നും അവൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ അച്യുതണ്ട് പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെ ത്തിൻ്റെ ബലിഷ്ടമായ കരങ്ങളിലാണ് അവിടെ ബലിയാടുകളാക്കപ്പെടുകയാണ് അബലകൾ കുലമഹിമയോ ഗോത്രാഭി ഗോത്ര പ്രഭാവമോ സ്ത്രീധന തുകയോ എല്ലാം വ്യക്തിത്വത്തെ സ്ത്രീയെന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള ആയുധങ്ങളെന്നാണ് ബി ടി ഇതിനകത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആ വാചകം നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു അനോട്ടേഷൻ്റെ ഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ അതൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീ തേജോവധം ചെയ്ത് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നതോടു കൂടി സ്ത്രീയുടെ ദുരിതം കഴിഞ്ഞില്ല ശേഷിക്കുന്ന ദുരന്തം പത്ത് ദിവസത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സപത്നിഭാൻ നിരവധിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ധാരാ സമുദായത്തിൽ ധാരാളം പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ മൂത്തയാൾ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ വിവാഹരഹിതരായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പുരുഷന് നിരവധി സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കലാണ് താൻ ചെന്നു കയറുന്ന തറവാട്ടിൽ ഇല്ലത്ത് ഒരു കൊടിയ ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിൽ ആ ദാരിദ്ര്യം ഒന്ന് മാറ്റി പട്ടിണിയില്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പെൺ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന അതൊരു തൊഴിലാക്കി കൊണ്ടിറങ്ങുന്ന വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണർ നിരവധിയാണ് ആ വിവാഹ തുകയിലൂടെ കിട്ടുന്ന പെൺപണം കൊടുത്ത് കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വിവാഹത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും താൻ വിവാഹ വേളി കഴിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന സ്ത്രീ ഇവിടെയുണ്ടോ അവൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല അപ്പോൾ ഈ അന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിലെ സ്ത്രീ പാർപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കൊരു സമരഭൂമിയാണ് നിരവധി സ്ത്രീകൾ അതും ബാല ബാലത്വത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നിരാശയും ഇല്ലായ്മയുമായി കഴിയുന്ന ആ ക പരസ്പരം കടിച്ചു കീറുന്ന കുറേ സ്ത്രീകളുടെ സങ്കേതമായി മാറുകയാണ് ആ ഭർതൃഗ്രഹം പിന്നെ പുനർവിവാഹം എന്ന് ഉള്ളത് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ പതിനൊന്നോ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പ് വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് ആ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഈ കൊടിയ അടിമത്വം പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരെ മരണം വരെ തുടരുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല അവൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി 
ഇതാണ് പൗരോഹിത്യവും പുരുഷ സ്വേച്ഛാധിപത്യവും കൂടി സ്ത്രീയെ ഒരു കളിപ്പാട്ടമാക്കി മാറ്റിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ദുർഗതി ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ ഇന്നത്തെ സ്വതന്ത്രമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നതാണ് സ്ത്രീ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായ അംശം എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്പൂതിരിമാർ പൂർവാർജിത സ്വത്തും കുലമഹിമയും നിലനിർത്തുവാൻ സജ്ജീകരിച്ച സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പാപരത്വത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുക മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വേളി സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ എന്താണ് ഒരാൾ മാത്രം സ്വത്ത് അനുഭവിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പാകം വച്ച് ഷെയർ ചെയ്ത് സമൂ കുടുംബ സ്വത്ത് പോകാതിരിക്കുക അതുപോലെ മറ്റുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച് അവിടെയുള്ള സ്വത്ത് കൂടി സ്വന്തം തറവാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം കൂട്ടുക ഈ ആധിപത്യം അവിടുത്തെ ഒരു കാരണ പ്രബലനായ വ്യക്തിയായി താൻ മാറുന്നു സമൂഹത്തിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുക ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് വഴിയാണ് ഈ സാമുദായികമായ അപമര്യാദയകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ വീറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ഈ കശാപ്പുശാലയിൽ നിഗനിക്കപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ദീനരോധനം വേദോച്ചാരണത്തിൻ്റെ നിർഘോഷത്തിൽ ലയിച്ചു പോകു പോകുമ്പോൾ അലുകൂറുന്ന ഒരു ഹൃദയം പിടയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ആശ്ചര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വസ്തുത ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ നിലവിളിയുടെ നിർഘോഷം ദീനരോധനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ശബ്ദം അവിടെ അമർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതൊന്നും മക വകവയ്ക്കാതെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്പൂതിരിമാർ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഉച്ചാര ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ഉരിയാടപ്പെടുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങളിലാണ് അവിടെ അമർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന അലറുന്ന ഹൃദ നെഞ്ചുകളെയും പിന്നെന്താണ് തകരുന്ന ഹൃദയത്തെയും അവിടെ ആരും ഗവനിക്കുന്നില്ല അവിടെ ആരും പരിഗണിക്കുന്നതുമില്ല അവളുടെ ജീവിതം എന്നേക്കുമായി അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ചൂടും ചൈതന്യവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് ബദ്ധപ്പാടായി എനിക്ക് ഉയരണം പ്രപഞ്ചത്തോളം വികസിക്കണം അതിനെ എതിർത്തു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ചങ്ങലകെട്ടുകളും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കണം ഇതാണ് സമൂഹത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ആർജിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഒരു രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ആ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കരുത്തോടെ സ്വയം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരവസ്ഥയെയാണ് ഇവിടെ വീറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഈ നിലനിൽക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട ആചാരങ്ങളെ മുഴുവൻ എന്ത് തകർത്തെറിയണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഉയരണം ഉയർന്നാൽ മാത്രം പോരാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തോളം എനിക്ക് വളർന്ന് വികസിച്ച് വലുതാകണം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വീറ്റി ഉയരുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു അവശകാമുകനായ ഒരു കൗമാരക്കാരനെ അല്ല മറിച്ച് ഒരു യോദ്ധാവിൻ്റെ മാനസിക അവസ്ഥയും ഒരു ധീരനായ പോരാളിയുടെ ചിന്താ ഭദ്രതയുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് വി ടി എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനാവും ഇതാണ് ഇൻ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കാനുള്ള അതികഠിനമായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലിൽ ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായി വി ടി വട്ടതിരിപ്പാട് എന്ന മനുഷ്യൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത്